இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகங்கள் தமிழில் இருக்கக்கூடிய உரைநிலை பகுதியில் கூட முதல் பகுதி பார்க்க போகிறோம் முதல் பகுதி பார்த்திங்கன்னா உயர்தனி செம்மொழி இதை ஏற்றி வருது பரிதிமார் கலைஞர் அவருடைய இயற்பெயர் பார்த்தீங்கன்னா விகே சூரியநாராயண சாஸ்திரி சரிங்களா இப்போ பார்க்கலாம் தொன்று தொட்டு தமிழ் மொழி ஏழு இசை நாடகம் என்று மு மூன்று பிரிவுகளாக உடைய தொன்று பலரும் கூறுகின்றனர் அம்மூவகை பாகுபாடுகள் இயல்புகளை குறித்து சிறிது ஆய்வோம் அது இது வந்து ஏற்றம் தமிழ் என்பது தமிழர் யாவர் மட்டும் பொதுமையின் இருவகை வாழ் வாழ்க்கையினும் இயங்குகின்ற வசனம் மூலம் செயல்களாகும் நூல்களின் தொகுதிகளாகும் இதன் கண் இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் யாவும் அடங்கும் என எனவே ஏற்றம் தமிழ் செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ் என்ற வகையிலும் படுதலம் என்பகும் ஒப்பவை செந்தமிழ் வசன நூல்களையும் செந்தமிழ் செயல் நூல்களையும் கொடுந்தமிழ் வசன நூல்களிலும் கொடுந்தமிழ் செயல் நூல்களும் இவ்வேற்றம் தமிழ் க கண் அடங்கும் என தானே விளங்கும் இத் தமிழர் புலவரும் அயலரும் ஓத்திருக்காமையால் இப்பிரிவிற்கு இட இடம் உண்டு தமிழ் வழங்கும் நாட்டிற்குள் இப்பிரிவு ஏற்படுவதாயினும் பார்த்தீங்கன்னா செந்தமிழ் நாடு என்னும் செந்தமிழ் நாடு சந்தன பொதியை செந்தமிழ் முனிவரஞ்சும் சௌந்தர பாண்டியன் என்ற தமிழ் நாடனும் சங்க புலவரம் தலை திரு திருக்கும் மங்கள பா பாண்டிய வளநாடு என்ற சூத்திரத்திற்கேற்ப செந்தமிழ் நாடு இன்னாது என்பது அறிக்க செந்தமிழ் நிலத்தை சேர்ந்த பன்னிர குறுநில மரங்களிலும் கொடுந்தமிழ் பன்னிரு குறுநிலங்களிலும் கொடுந்தமிழ் நாட்டு என்பார் தென்பாண்டி குட்ட குட்ட குடற்க வேண்போவி பன்னீரர்வால் வான் வடக்கு நன்றாய் சீதமலாடந்து புன்னாடு செந்தமிழ் சேர் ஏதமில் பன்னீர நாடனம் என்ற பழைய வெண்பாவிற்கு கொடுந்தமில் நாடு இன்னது என்பது அறிக இதில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது இசை தமிழ் என்பது பண்ணோடு கலந்த தாளத்தோடு கூடியிருக்கும் செந்தமில் பாடுகளெல்லாம் கொடுந்தமில் பாடுகளெல்லாம் இயற்றும் இலக்கியங்களும் அவற்றிற்கான அவற்றிலெல்லாம் உள்ள நூல்களின் தொகுதியாகும் இதன் கண் கீர்த்த கீர்த்தங்கள் வரிபாட்டு சிந்து ஆனந்த கழிப்பு கும்மி தெம்மாங்கம் முதலானவை அடங்கும் ஏற்றம் தமிழின் கண் வழங்குகின்ற சொற்களும் சொற்களும் என்று இசை தமிழ் த இசை தமிழ் தமிழ் அங்கம் இயங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இயங்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க அன்றையும் ஏற்றம் தமிழ் செயல்களும் இசையோடு இருக்க தாளம் தாளம் ஒன்று பாடின சரிங்களா அவை இசை தமிழ் பா பார்ப்படன ராகத்தோடு அதாவது இது பாங்க இந்த பேரால் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வாங்க அடுத்து இந்த கு ஏற்றம் தமிழ் கண் வழங்குகின்ற சொற்கள் சொற்களும் இன்றி இசை தமிழ் தமிழனங்கணம் இயங்க முடியுமா அன்றியும் ஏற்றம் தமிழ் செயல்கள் இசையோடும் தா தாளமறுத்த பாடிய பாடப்படின அவை இசை தமிழ் பார்ப்படும் ராகத்தோடு மட்டில் இயக் தோடு பாடப்படும் பாடல்கள் ஏற்றம் தமிழ் பாடனவாக மதிக்கப்படுவோம் என்று பிரிதறிதல் தாளமும் உடன் கூடிய வழியில் அவை இசை தமிழ் பார் இசை தமிழ் பார்ப்படுகணும் முற்காலத்தில் வழங்கிய பெருநாரை பெருகுருகை இசை நுண்ணக்கம் தாளவகை யோகத்து முதலானவும் இடைக்காலத்தில் தோன்றிய தேவாரம் முதலானவை இக்காலத்தில் வெளிப்பாட்டில் வருகக்கூடிய கந்த புராணம் கீர்த்தனை கந்த கந்த புராண கீர்த்தனை பெரிய புராண கீர்த்தனை சங்கீத சத்திரிகை முதலானவை யாவும் இசை தமிழாகும் சரிங்களா இசை தமிழ் ஆகும் சரிங்களா அடுத்து இசை தமிழ் நாடக தமிழருக்கு முன்னரே நாடக தமிழ் முன்னரே தோன்றியமையை பற்றி முன் வைக்கப்பட்டதான ஆண்டினும் இவ்விசை தமிழே நாடக தமிழருக்கும் சிறப்பும் விளக்கமும் தந்து நிற்பதாகும் இசை தமிழ் வழி நாடக தமிழிற்கு இயக்கமில்லை ஆடையை ஆடையற்ற நங்கையை வெளிப்படாதவாறு போல இசையற்ற நாடக தமிழும் வெளிப்படாதல் என்றே உள்ளிருந்திடத்திலே வேண்டும் எனவே நாடக தமிழருக்கும் இசை தமிழுக்கும் இன்றியமைத சிறப்பானவனம் ஏன் ஏற்றம் தமிழும் இசை தமிழும் கூடிய வழியே நாடக தமிழ் பிறக்கம் என்று கூடுதலே அமை அமைவுடையதாகும் அடுத்து நாடக தமிழ் என்பது கையில் நூல் எடுத்து படிப்பதற்குரிய அவகாசம் இல்லாத வேலைக்காரர்களும் படிக்க தெரியாதவர்களும் நல்லறிவு புகட்டும் நோக்கூடு வகுக்கப்பட்டது அது கேட்போருக்கும் காண்போருக்கும் இன்பம் பயக்காவிடின் சாமானிய 
சாமான சாமானியர்களே அனை அதனை விரும்பி சொல்லறிதல் அது இன்பச் சுவையுடையதாயிற்று உலக உலகில் உள்ள உள்ளதை எல்லாவற்றையும் புனைந்து காட்டும் காட்டுவது நாடகத் தமிழ் ஒன்றே வேறென்றில்லை ஏற்றம் தமிழ் இசைந்தமிழ் சேர்ந்த வழியாக நாடகத் தமிழ் பிறந்தது ஒன்று நாடகத் தமிழுக்கு வேறு தனி பெரும் சிறப்பு உள்ளது முனையா முனையானம் இரண்டும் முனையன் முனையானியின் இரண்டும் கேள்வி இன்பம் மாட்டிலே பயண பயணவாய் நின்ற நிற்கின்றது இவ்விரண்டிற்கும் பிறந்த நாடகத் தமிழே கேள்வி இன்பம் கேள்வி இன்பம் பய பயத்தோன்றி காட்சி இன்பமும் உடன் பயக்கின்றது இச்சிறப்பை பற்றிய பிற நாட்டில் உள்ள பிற பாஷை புலவர்கள் நாடகங்கள் மிக மேன்மையுடையதாக மதிக்கின்றன இக்காலத்தில் ஆங்கில பாஷை கற்று தமிழ் மக்கள் பலர் தம் தாய்மொழியாக தமிழை படிக்க வேண்டுவது அவசியம் என்றதாகவும் தமக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் யாவும் ஆங்கிலத்தில் அகற்றப்பட்டுள்ளது என பல திறப்பட கூறுவார்கள் அவர் ஆங்கில மொழியின் சிறப்பு மட்டிலே கூறுவதையே நன்றெண்ணமன்றி தமிழ் கற்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு என்பது அறியாமையோடு கூடி துணிந்தனால் இதில் பார்த்தோன்னா அடுத்தது இது சுதேசியபிமானமும் சுபாஷ் பிமானமும் மற்றவர் கூற்றும் இருங்க ஆ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சுதேசி பிமானமும் சுபாஷ் பிமானம் மற்றவர் கூற்றாம் இவ்விரண்டும் மிக்க ஆங்கிலோர் இவ்விரண்டும் மற்றவர் எவ்வோ எவ்வாறு மதிப்பவரோ ஆங்கில முதலான பிற பாஷைகள் அப்பாஷைகளை வல்லுநர்களை தமிழ் மொழியின் மீதுள்ளவரோடு தமிழ் கற்று தமிழ் நூல்களையும் தங்கள் பாஷைகளை மொழிபெயர்த்துக் கொள்வதிலே உற்று நோக்குதல் உற்றுநோக்கத்தில் தமிழ் கல்வி அவசியம் ஒன்று என்று புத்தி வரட்டும் பாசிகரிகளே பிறது பிறதொரு பயனுக்கு கருவியாகும் ஒன்று அதுதான் பயனாகாவது பாசிகரிவே பயன் பயனென கருதி அதன் தான் அதன் கண் இணங்கிருப்பவர் சபைகளிலே சபாசனங்களிலோ சாதுரியமாக பேசுபவர் பாசி அறிவர் சாஸ்திரம் கல்வியறிவுடையவரா சாஸ்திர கல்வி அறிவுடையவர் எங்கே போனாலும் தங்கள் கடையை விரிவ விவரி புகுத்து வரைவரோ வேறறிஞர் சாஸ்திர கல்வியுடையவர் பாசைகளின் இன்றியமையும் தங்கள் கருத்துக்களையும் உலகம் அனுப்பி இப்புணர்ச்சி எழுப்ப வல்ல நல்லை நல்லிசை இப்போ சுதேசி விமானம் சுதேசினா நாடு அப்படின்னா தாய் நாட்டு பற்று சுபாஷ விமானம்னா தாய் மொழி பற்று இது முக்கியமானது புலவர் செய்த பாமுறையில் படித்தல் என்று பயன் அளவின்றி பலந்தரும் மக்களிடம் சரி இனியது நிற்க தமிழ்நாட்டில் ஆங்கில அரசு ஆட்சி மேற் மேற்பட்ட பின்னர் தமிழ் மொழியாக தமிழை தன் வழிமொழியாக தெலுங்கு கனடா மலையாளம் துளும் அடக்கி உன்னாட்டு மொழிகள் இந்த தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் துளு இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து உன்னாட்டு மொழிகள் வகைப்படுத்தினார் சிலர் தனி மொழி என்று அதன் அதன் வழிமொழிகளால் வகைப்படுத்தலாமே அது முன்னணுதான் இழிவுபடுத்த தகாது ஆரிய மொழிகளுள் தலை நின்ற வளமொழியை அதன் அதன் பா அதன் பா பாகத்தோ பாகத்தங்களோடு ஒருங்கு வைத்து என்ன தூய்மையை போல இது மொழியும் அது வழி மொழிகளோடும் ஒழுங்கு வைத்த துன்னியிருத்தலை அமைய தடுவோம் இவ்வாறாக தாம் தாம் சென்னை சரக சர்வகலாசாலை மேற்க மேற்கூறியதாகும் தமிழை இழிவுபடுத்தி வகுத்தபோது தமிழனரம் முற்புகுந்து அவற்றுள் வகைப்படுத்தலே சாலதரும் மறுத்தல் மறுத்திருக்க வேண்டும் அப்போ அப்போது இதெல்லாம் வாய்மையெல்லாம் மேற்கொண்ட பட்டிருத்தல் வந்து தமிழ் மொழி வடமொழியில் லத்தின் கிழக்கு முதலியான போல தமிழ் மொழிகளும் உயர்தனி செம்மொழியமாறு சிறிது காட்டுவாமாகும் தமிழ் வழங்கும் நாட்டுகளுக்கெல்லாம் பல மொழிகளுக்கு தலைமையும் அவற்றுக்கு மிக மேன்மையுடையதாகும் மொழிய உயர் மொழி இவ்விளக்கணம் தான் ஆராயம் எடுத்து தமிழ் தெலுங்கு முதலியவற்றை கொள்ள தலைமையாய் அவற்றின் மிக மே மேதாகவும் உடையமலால் தானும் உயிர் மொழியா என்க அடுத்தது தன் நாட்டிற்கு தான் வழங்கும் நாட்டிற்கும் பயிலும் மற்ற மொழிகளுக்கும் உதவியின்றி தனித்து இயக்கவல்ல ஆற்றல் சான்று தனி மொழி தன் பிறப்ப தன் பிற மொழிகளுக்கும் செய் செய்யும் உதவி மிகுந்து அதன் தனக்கு செய்யும் உதவி குறைந்த இடத்திலே வளர்க்காரு தமிழ் மொழி உதவியின்றி கலை க கலையெடுப்பின் தெலுங்கு முதலியான தெலுங்கு முதலில் இயங்க வளாது மற்ற தமிழ் மொழி அவற்றிலிருந்திலே சிறிது மிற்றுமென்று தனிந்து இயங்கக்கூடிய இயக்க வல்லது இது தமிழ் மொழியின் நூற்புலவர் பலருக்கு ஒப்ப முடிந்து அதில் தமிழ் தமிழ் தனி மொழி என்க மொழி செம்மொழியாவது அது அது திருத்திய பண்பும் சீர்த்த நாகரிகமும் பொருந்திய தூய மொழி புகழ் செம்மொழியாம் என இலக்கணமும் இம்மொழி இந்நூலையினுடைய 
தமிழ் மொழியின் கண் அமைந்திருத்தல் தோற்றம் என்ன இடர்பாட இடர்பட்ட சொன்முடிப்புகளும் பொருண்முடிப்புகளும் இன்றி சட்டான் என் கருதிய சட்டான் கருதிய பொருளை கேட்டான் தெளிந்தரையனும் வல்லத்தன் பழையன கழிந்து புதியன புகுந்தும் திருத்திய மெய் 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 நின்றலே திருத்திய பண்பெனப்படுவதும் இது தமிழ் மொழியின் கண் முற்றும் அமைந்திருத்தல் காண்க அடுத்தது நாட்டின் நாகரிகம் முதிர்ச்சிக்கு ஏற்ப சொற்களுக்கு ஏற்ப பாஷைகளும் நாகரிகம் நல்ல விளைத்தல் வேண்டும் அவ்வாறு சொற்களுக்கிடமிடத்து பிற பாஷைகளும் சொற்களும் இன்றி தான் சொற்களை மிகுதல் வேண்டும் இவையும் வேதனை செம்மொழி மொழிக்கு பொருத்தமான ஆகவே தமிழ் மொழி தமிழ் தூய மொழியாம் எனவே தமிழ் செம்மொழி என்பது தின் தின்னம் இதை பற்றியே தொன்று தொட்டு தமிழ் மொழி செந்தமிழ் என நல்லிசை புலவரால் நவீன் நவீன்கென பெறுவது ஆகவே தென்னாட்டின கட்டின் பின் சிறந்தொழிலிற்க அமிழ்தமினம் இனிய தமிழ் மொழி எவ்வாறெல்லாம் ஆராய்ந்த வழிய உயர்தனி செம்மொழி இதில் பார்த்தோன்னா பாதகங்கள் அப்படின்னா பிரிவுகள் செற்றான்னா செல் செற்றானா சொற்றானா சொல்பவன் கேட்டானா கேட்பவன் சொற்றானா சொல்பவன் கேட்டானா கேட்பவன் சரிங்களா இப்போ யோ என்று நிச்சயம் இவ் 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 இவ்வளவு முயற்சி சிறப்பும் வாய்ந்த அருமையை தமிழ் மொழியை உள்நாட்டு உள்நாட்டு பன்மொழிகளோடு தவிர்த்து வடநாட்டு உயர் தனிமொழி சமஸ்கிருதம் மென கொன்ற போலவே த தன்னாட்டு ஒரு தமிழ் மொழியினால் தமிழான புரிதல் இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான மேலான அக்கால நட நடவடிக்கைகள் வந்து நூலாசிரியர் பாஷைகள் சம சம்பாஷைன்னு என்று வட சொல்லி கலந்து வட சொல்லி வட சொற்கள் கலந்து எழுதலாயிற்று